Uma chuva de referência em forma de filme. Uma homenagem bem feita pra Nintendo. Eu tô falando do filme do Super Mario que estreou agora nos cinemas. Eu já lancei uma review sem spoiler pra vocês. Agora eu vou falar o que eu achei do filme com spoiler. Já tá avisado, não vai reclamar depois. Então aqui tá muita, muita informação sobre esse filme. A gente vai citar nome. Vai citar tudo, vamos lá. Não é mais coisa de ficção científica, hein, galera? Agora as inteligências artificiais estão na área. É bom. Obrigada pelo que está fazendo. E tem muitas formas de aproveitar isso a teu favor. Você já me viu falar aqui de como usar um chat GPT para criar texto para você, né? Já falei para vocês aqui. Agora se prepara para o upgrade. Já pensou numa inteligência artificial que prepara carrossel inteiro, gera imagens, até vídeos para suas redes sociais? Por isso que você tem que conhecer essa nova ferramenta da Geekcode, o Copy Generator. Essa é uma inteligência artificial especialmente desenvolvida e treinada para criar conteúdos para você. Você consegue gerar textos, roteiros, é claro, mas vai além. O Copy Generator cria anúncios para Facebook e Google, artigos com SEO, legendas de post, títulos magnéticos, vídeos em HD, imagens únicas. Olha isso! Carrossel para suas redes sociais, tudo autoral. Tudo que você produzir com essa IA vai ser totalmente seu, totalmente original. Pô, fala sério, isso não é um upgrade nas suas redes sociais, no teu negócio, enfim. E no app ainda tem aulas bônus para você aprender todas as possibilidades do Copy Generator. Para completar, essa IA é bem ágil na hora de produzir as coisas para você. E a assinatura é muito mais barata que outras por aí, ok? O preço de lançamento tá bem pequeno. Para completar, a ferramenta é toda em português, tem suporte full time e garantia de 30 dias. Se você usar e não ficar satisfeito, a Dunk devolve seu dinheiro. E além disso, a Dunk tá atualizando constantemente a plataforma, adicionando novas funcionalidades. Pô, tá bacana demais, galera, vale a pena pra caramba. Vem no link da descrição aqui para você conhecer tudo sobre o Copy Generator e como que você vai turbinar sua vida online, seus negócios, suas páginas, tudo que você quiser com essa ferramenta. Corre lá, hein? Em Nest Trans, Peter aqui! Super Mario Sucesso nos games e agora tá nos cinemas com uma animação sensacional, hein, galera? Porra, que animação top, hein? Linda! Maravilhosa, né? É uma verdadeira homenagem aos games e à própria Nintendo. E não tem como eu falar com vocês sobre essa animação top sem dar spoiler. Então, tipo, falar, trazer pra vocês um review é, é, é beleza, eu só vou falar com vocês o que eu achei e tal, né? Citando algumas coisas meio, meio abstratas. Mas agora é muita informação, então tem que dar spoiler. Então fica o aviso aí. Não vai me xingar nos comentários, beleza? Bora pro vídeo, mas só depois de você se inscrever no canal. Você curte, você gosta desse tipo de assunto. Não é possível, não é possível. Tá até hoje só assistindo e não tá inscrito no meu canal. Obrigado de coração, galera. Bora começar do básico, né? Do básico. A história do jogo coloca o Mario e o Luigi como dois encaradores fracassados que largaram o emprego de pedreiros lá pra se aventurar no mundo do empreendedorismo. É assim. Eu tenho certeza que tem gente aqui que tá ligado que isso não é fácil, né? A parada é que esse filme estabelece o Mario e o Luigi como naturais do nosso mundo e não do reino dos cogumelos. E isso é legal, por quê? Porque é uma adaptação ao que foi dito nos manuais dos jogos originais da Nintendinha. Lá era falado que o Mario e o Luigi foram sugados por um cano e foram parar no reino dos cogumelos. E eles adaptaram isso pro filme e ficou bem bacana. Muita gente não se ligou nisso, né? E já nessa primeira parte do filme, a gente consegue ver várias referências. Na cena do bar, o Mario e o Luigi conversam com o carinha que tava jogando o primeiríssimo Donkey Kong dos fliperamas. Joguei, galera, joguei. E deve ter papai, tiozão aí, pô, que eu vou falar, né? Mas dá um pouquinho das antigas, né? Que jogaram esse jogo também, era bom demais, né? Subindo assim, uh, bom demais. E quando esse cara fala com os irmãos, ele dá um pulinho igualzinho ao Jumpman. Você lembra do Jumpman? Que é a versão protótipo do Mario que a gente controla no próprio jogo do Donkey Kong. Porque o Mario, quando surgiu, ele não era Mario, Mario! Ele era o Jumpman, né? Subindo, pulando aqueles barris lá do Donkey Kong. Ou seja, esse cara era o próprio Jumpman. Ainda nessa cena aparece outro personagem, o Spike. Ele é o antigo chefe do Mario e do Luigi, né? Do emprego que eles largaram. E se você se ligar na roupa do cara, tem uma logo escrita. Wrecking Crew. Acontece que Wrecking Crew é o nome de um jogo do Mario, onde os irmãos são pedreiros. E nesse jogo tem um personagem chamado Foreman Spike. Exatamente. O filme estabelece que o Mario e o Luigi eram pedreiros trabalhando pro Spike antes de virarem encanadores igual ao jogo. E isso é uma coisa muito legal desse filme. Por quê? Porque eles pegaram esses conceitos de vários jogos do Mario e juntaram tudo pra criar um enredo. Eles tiveram uma sacada genial e conceitos até de jogos que não tem histórias, como o próprio Wrecking Crew. Outro exemplo disso é a cena do Mario e do Luigi nos esgotos, pouco antes deles serem sugados pro reino dos cogumelos. Essa cena é uma baita referência clara ao Mario Bros. original. Eu não tô falando do Super Mario Bros, não, mas sim do Mario Bros mesmo. Aquela que a gente controla o Mario e o Luigi numa tela de fundo preto matando monstrinhos. Esse é o Mario Bros original, que mostra basicamente o Mario e o Luigi no esgoto fazendo o trabalho deles. Legal, né? E é exatamente isso que a gente vê no filme. Ou seja, 
a gente tem aqui o Mário e o Luigi nos esgotos, pouco antes deles serem sugados por um cano e indo parar no reino dos cogumelos. Exatamente a mesma coisa. Isso mostra que o filme não só respeitou a ordem dos lançamentos dos jogos, como pegou o conceito de cada um desses jogos e juntou no enredo de uma forma que fez sentido. E o filme tem vários momentos que isso acontece de uma forma super bem feita. Dá pra criar várias cenas, como por exemplo, o treinamento do Mario, que é referência ao Super Mario Maker, ou a cena do Luigi no Reino das Sombras, que é referência ao Luigi's Mansion. O filme consegue encaixar bem cada um desses momentos de uma forma que não fica cansativo, ainda faz sentido pro enredo e, e pro universo que o filme apresenta. Aliás, esse universo apresentado no filme consegue ser extremamente fiel ao jogo sem parecer estranho. E é estranho acontecer isso, né? É estranho não parecer estranho. A gente fica tão imerso na parada, né? Que até os blocos com interrogação fazem sentido pra gente. Na cena onde o Mario e o Toad estão né, lá de rolê no Reino dos Cogumelos, a gente consegue ter um panorama geral de como que aquele mundo funciona. E ele funciona exatamente igual ao jogo. E a gente simplesmente aceita na boa. Aí liga a suspensão da descrença, viu? Lembrei. Isso, ao meu ver, é o filme sendo bem imersivo pra quem tá assistindo. Quando você tá nesse estágio, pô, o filme atingiu um ponto hipnótico maravilhoso que a gente sabe que você... Se você não tá ligando em coisas externas, você tá realmente mergulhado no filme. Isso é maneiro demais. E claro, se você for fã, a imersão é quase instantânea. Mas isso não livrou o filme de ter as alterações em relação aos games. E o maior exemplo disso que eu tô falando agora é que quem é sequestrado e tem que ser salvo nessa história não é a Princesa Peach, mas sim o próprio Luigi. A Peach é uma mega badass nesse filme, né? Tirando até a onda pra caramba. Isso não foi problema nenhum, inclusive foi condizente com a forma como a personagem é retratada nos jogos mais recentes. E mesmo assim, o plot, né, envolvendo o Bowser e a Peach é mantido, já que o Bowser é apaixonado pela Peach e quer se casar com ela. Esse detalhe no personagem deixou tudo muito engraçado, fora que é uma ótima adaptação do Super Mario Odyssey, é onde também tem uma tentativa do Bowser de se casar com a Peach. Percebe que os jogos vão se encaixando nessa linha cronológica do filme? E dos jogos também? Aliás, mesmo que o objetivo dos heróis não seja resgatar a Peach do Bowser, ainda assim o enredo conseguiu trazer um momento onde ele é sequestrada, que é perto lá do final do filme, onde a Peach acaba sendo forçada a topar se casar com Bowser para proteger o reino dos cogumelos. Ou seja, de qualquer forma, o filme conseguiu se manter fiel ao material original nesse sentido também. Até quando a gente acha que não vai ter sentido, tem, né? Uma coisa que eu curti também foi a forma que encontraram para destacar o Toad, já que o reino dos cogumelos é cheio de Toad, né? Então... Como que a gente vai diferenciar o Toad, que todo mundo gosta e controla os jogos? Tornando ele diferentão, um aventureiro. Um personagem que, mesmo sendo fofinho, quer ser porradeiro. E ele fez isso muito bem, galera. Fora que a mochilinha que ele usa pode ser uma referência ao Captain Toad, do spin-off Adventures of Captain Toad, que saiu pro Wii U e pro Switch. Agora, se tem um lugar que brilhou no filme, é o Reino dos Kongs. Não só por causa dos Kongs em si, mas também pelas referências que eles fizeram ao Mario Kart e ao Smash Bros. É Mario pra todo lado, né? Eles concentraram todo o núcleo da adaptação do Mario Kart no reino dos Kongs. O que eu achei uma ótima jogada, jogada né? Porque virou uma característica desses personagens que já são bem é, estilosos, né? Conseguiu filtrar bem os elementos desse universo. E ainda rendeu cenas tops, cenas engraçadas, sem forçação. Até mesmo a forma como se constrói os Kart ficou bem fiel aos jogos mais marcantes. Parecia que a gente tava jogando game, galera. Sobre os elementos do Smash dentro do jogo. Sim, eu tô falando do, do, do fight lá entre o Mario e o Donkey Kong. Isso porque aquela arena é uma clara inspiração no Smash. Numa análise de trailer que eu trouxe antes, eu comentei que aquela luta era mais referência ao Donkey Kong clássico do que o Smash, por conta dos barris né, e das vigas na arena. Ainda tem essa referência, mas vendo o filme agora, a gente descobre que essa arena fica no ar. Ou seja, uma das preocupações para não perder a luta é justamente cair da arena e morrer. Isso o que, que é? Uma característica inspirada justamente diretamente nas arenas dos Smash Bros. Não tem como negar. E as referências não param por aí. Continu é, um, é um enxame de referência. Eu não sei falar coletivo, galera. Então eu sempre falo os coletivos errados. Os movimentos de luta de todos os personagens vieram diretamente do Smash também. Quem joga com certeza identificou vários movimentos de luta, principalmente do Mario, na cena de porrada. Os caras foram super inteligentes em conseguir pegar esses movimentos e colocar esses movimentos no filme nos momentos certos. E já que a gente tá falando de elementos de gameplay no filme, sim, tem muita coisa de gameplay do Mario no filme. Os power-ups são usados exatamente da mesma forma que nos jogos. Até mesmo detalhe que você perde o poder quando você é atingido foi mantido. E tudo aconteceu de uma forma... Tão natural, né? Que você compra a ideia e simplesmente deixa rolar. Quem joga foi maravilhoso, né? Pô, tipo, pegou, pescou tudo isso, né? 
É uma sessão nostálgica alucinante. Incrível isso. E isso também vale para os power-ups do Mario Kart usados na cena do, do Rainbow Road. E claro, na Super Estrela, que é um dos elementos principais do filme. Eu achei sensacional a forma como usaram a Super Estrela e deram importância para ela na trama, na história, né? Já que nos jogos ela é um item que deixa os personagens invencíveis por tempo limitado. Então usar isso como um item raro, né, que dá vitória para a pessoa que tiver posse dele, foi uma sacada bacana demais dos roteiristas. Claro, eu tô elogiando pra caramba, mas tem ressalvas que eu tenho que falar também. Se você notar, eu tô falando como um fã do Super Mario, que eu sou desde as antigas. Pô, galera, eu tinha até o... O, o, o tinha não, eu tenho, né? Aquele, aquele mini gameplayzinho que abre, assim, as duas telas, né? Tá na minha casa na Califórnia, pô, eu tenho que mostrar pra vocês, eu adoro aquilo. Mas enfim, eu tô falando pra um cara que já jogou vários jogos e consegue identificar as referências. Percebe que eu tô falando pra essa pessoa. Agora, se alguém que nunca jogou os jogos fosse assistir o filme... Vai precisar de algumas explicações que o enredo não dá. Tipo, o que é essa super estrela? O que, é que ela faz? O filme não explica. Né? Da mesma forma que não dá explicação para as origens de nenhum personagem. Tudo é muito jogado na tela. Para quem já é fã, beleza, já está em casa. Mas para quem não é, pode ficar a impressão de que o enredo é fraco, né? Não tem sentido e tal. Mas independente disso, é um filme super divertido. Sobre o futuro, o filme dá brechas para algumas teorias. Por exemplo, tem aquela cena que a Peach fala lá que existem muitas galáxias por aí. A gente pode interpretar isso como uma referência ao Super Mario Galaxy. Fora isso, tem aquele personagem que parece uma estrela toda biruta e depressiva. Aquele personagem é uma luma, uma raça do Super Mario Galaxy e tem relação com a Princesa Rosalina, que não aparece no filme por sinal. Então pode esperar que na sequência pode rolar alguma coisa relacionada a ela. Ou não, né? Vai saber. É teoria, galera. O que é certo é que a continuação do filme vai ter o Yoshi. Exatamente, na cena pós-crédito a gente tem o ovo do Yoshi prestes a chocar. Então não tem como dizer que o Yoshi não vai estar na continuação, isso pra mim é claro, né? Talvez essa sequência role aí outra mistura de enredos dos jogos, né? Tipo, várias adaptações aí, trazendo uma mistura de Super Mario World com Super Mario Galaxy e vários outros jogos que não entraram nesse primeiro filme. Que são muitos jogos, né? são mais de 200 jogos, galera. É jogo pra caramba. De qualquer forma, se fizerem pelo menos igual, pelo menos igual o que fizeram aqui, vai ser outra produção maneira demais, super divertida. Pra mim, continuo com a nota lá em cima. 9, porra, sei lá, 9.5. Eu gostei demais desse filme. Não esquece de clicar no link da descrição pra conhecer o Copy Generator. Tá barato demais você pôr uma IA aí pra trabalhar pra você. Pra criar imagens, vídeo, carrossel, legenda, anúncio. Aproveita! E você, qual a nota que você deu pra esse filme? Já vai comentando aqui embaixo. E você tá hypado pro filme 2? Iria ver um filme 2? Agora não, né? Agora aqui. Você já gastou um pouquinho do bolso, né? Mas daqui a um tempo você iria ver o filme 2? Comenta aí, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, galera. Tamo junto pra caramba. Obrigado de coração por isso, ó. Você mora aqui, você acha que não, mas você tá aqui. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!